Assalamualaikum Hai guys Welcome back to our channel Dasan Video Kali ini Saya akan membagikan salah satu jajanan jadul kesukaan Yaitu Milidi bumbu kering Dan bumbu basah Ini enak banget disantap sebagai camilan ringan Mau dimakan dengan bumbu basah atau bumbu kering juga sama-sama enaknya ya Dan karena banyak yang suka Pastinya juga cocok banget untuk ide usaha rumahan Oke, okay. penasaran kan gimana cara membuatnya? Hits, jangan lupa di subscribe dulu ya guys Thank you so much for having subscribed us And let's get started on today's lesson Bahan dan cara membuat Pertama, siapkan 500 gram mili disiap goreng Untuk mereknya sesuai selera saja ya Satu bungkus kemasan 500 gram ini Harganya itu cuma sekitar 7.000 sampai 9.000 rupiah Jadi sama sekali tidak mahal ya Dan untuk jenisnya itu juga kalau suka Bisa menggunakan mili di bentuk gepeng seperti ini atau kalau mau lebih puas lagi, kita juga bisa membuat mili di sendiri ya. Untuk resep dan cara membuatnya sudah kami bagikan di video sebelumnya. Catat. Oke okay guys, sekarang panaskan minyak goreng secukupnya. Dan kalau bisa sih, gunakan peniris dengan bentuk segi empat seperti ini. Dengan begitu akan lebih mudah saat digoreng dan diangkat. Setelah minyak panas, pindahkan panas ke api sedang, lalu goreng milidi hingga kuning keemasan. Ini ditahan dan ditata sesekali agar milidi tetap lurus. Pastikan digoreng cukup sampai warnanya agak kuning saja ya. Jadi jangan menunggu sampai minyak itu berwarna kuning kecoklatan Karena sama halnya dengan menggoreng kacang tanah Menggoreng milidi ini juga proses pematangannya itu masih terus berlangsung walau sudah diangkat Tuh lihat setelah kuning keemasan begini angkat Tiriskan Goreng sisanya hingga habis Nah ini dia 500 gram milidi bisa jadi sebanyak ini ya guys Dan jika milidinya itu buatan sendiri Teknik menggorengnya juga sama ya Goreng milidi sampai asal kuning keemasan Oke, okay, setelah mili dimatang, biarkan dingin, lalu sisihkan. Selanjutnya, kita siapkan bahan untuk membuat bumbu basah. Bahan yang dibutuhkan yaitu 75 gram atau sekitar 5 sendok makan tepung terigu protein sedang. 1 sendok teh kaldu bubuk. Untuk mereknya bisa menggunakan Nor, Royco, Masako, Totole, dan lain-lain. Dua sendok makan bubuk cabai kering sesuai selera. Jadi kalau tidak suka pedas ya untuk takarannya itu boleh dikurangi. Dua sendok makan bubuk bumbu rasa dengan rasa sesuai selera. Misalnya rasa balado, rasa keju, barbecue, jagung bakar, dan lain-lain. Dan ini saya menggunakan dua rasa sekaligus ya, yaitu rasa balado dan jagung bakar. Kemudian satu sendok teh bawang putih goreng dan satu sendok teh bawang merah goreng. Aduk rata. Tuh. 
By the way, agar lebih mantap lagi, tambahkan juga satu sendok teh gula halus. <tuh> tambahkan juga satu sendok teh gula halus. Jadi penambahan gulanya ini fungsinya itu agar bumbu basah milidi tidak nyegerak di tenggorokan. Oke, okay. sisihkan. Berikutnya, panaskan sekitar 150 sampai 250 ml sisa menggoreng milidi tadi sesuai selera. Jadi semakin banyak takaran minyak yang digunakan maka nantinya itu akan semakin encer tekstur bumbu basah yang dihasilkan. Catat! Tuang campuran bahan bumbu tadi ke dalam minyak yang sudah panas. Masak dengan api sangat kecil sambil sesekali diaduk agar matang merata dan tidak gosong. By the way, proses memasaknya ini sama sekali tidak ditambahkan air ya guys. Karena jika ditambahkan air sedikit saja, maka milidinya itu nantinya jadi rawan melempem. Setelah bumbu matang, matikan api. Oke okay guys, sekarang bumbu basahnya siap dicampurkan. Dalam keadaan hangat, siram bumbu basah di atas milidi seperti ini. Jika perlu, bisa diratakan menggunakan tangan yang bersarung tangan. Yakin lah yuk, nyengaran dua sarung tangan gila. Ya wis, anu di udah kayak kia bentate kok. Dan jika menggunakan mili di rumahan, cara mencampurnya juga sama ya guys. By the way, untuk satu resep bumbu basah ini, itu bisa cukup untuk takaran sekitar 400-500 gram mili di yang sudah digoreng. Oke okay guys, sekarang milidi bumbu basah siap disantap. Sementara jika menggunakan bumbu kering, pastinya lebih praktis lagi ya. Karena kita tinggal menggunakan bubuk bumbu rasa siap pakai seperti ini. Untuk rasanya juga silahkan dipilih sesuai selera. By the way, satu bungkus bumbu bubuk rasa ini Harganya kalau di sini itu kisaran 5.000 sampai 5.500 rupiah per satu bungkus kemasan 100 gram. Jadi masih lumayan terjangkau kan ya? Cara penggunaannya juga sangat mudah, cukup ditabur-tabur saja dengan takaran sesuai selera. Tuh kalau mau dicampur rasa coklat juga enak ya. Sementara untuk kemasannya itu, kita bisa menggunakan plastik standing pouch dengan ukuran 10 x 17 cm. Ini satu bungkus isi 50 lembar, harganya di sini cuma sekitar Rp20.000. Jadi harga plastik per satu buahnya itu sekitar Rp400 saja. Atau kalau mau lebih ekonomis lagi, bisa menggunakan plastik biasa seperti ini. Jika dibungkus plastik ini, satu resep 500 gram mili di mentah itu jadi sekitar 10 sampai 11 plastik dengan berat masing-masing sekitar 50 gram. Dan perbungkus 50 gram ini, jika menggunakan bumbu kering, harga jualnya itu kisaran 2.500 sampai 3.000 rupiah. Nah ini ada yang jual 10.200 dengan berat 140 gram. Jadi silahkan ditentukan harganya sesuai modal dan pangsa pasar. Catat! By the way, jika untuk ide usaha, 
menurut saya itu lumayan menguntungkan. Karena bahan bakunya itu tadi kan cuma sekitar 7 ribu sekian-sekian atau jika dibulatkan jadi 8 ribu rupiah gitu. Nah cuma ditambah minyak untuk menggoreng kemudian bubuk bumbu tabur harga 5 ribuan ternyata kalau sudah matang harga jualnya jadi sekitar 30 ribu rupiah. Jika dijual ecer harganya juga bisa terlihat lebih murah ya pastinya bisa lebih laris lagi. Apalagi jika dibuat bumbu basah, pastinya juga harga jualnya lebih mahal lagi ya guys. Tuh, kemasan 200 gram juga ada yang jual 13 ribu. Bahkan ada juga yang membandrol dengan harga 20 ribu. Terus ada lagi kemasan 140 gram dijual 13 ribuan. Uh, jadi emang lumayan menguntungkan ya guys. Oke okay guys, karena tips dan triknya itu sudah dijabarkan di cara membuatnya tadi... Jadi sudah cukup jelas kan ya? Untuk lebih jelasnya, tips dan trik rangkumannya itu bisa dibaca di deskripsi video ini. So there we go everybody on how to make the stick noodle with the spicy seasoning from the Hasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.